ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൂര്യസ് ട്രാവൽ ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വേൾഡ് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ഇനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് പാവയ്ക്ക അച്ചാറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്ക അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പാവയ്ക്ക കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാവയ്ക്ക കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ചില ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ അതായത് പാവയ്ക്കായാലെ ഇൻസുലിൻ പോലുള്ള പോളിപെപ്റ്റൈഡ് പി എന്ന പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇത് രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നു മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോവേഴ്സ് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ലെവലാണ് അതായത് പാവയ്ക്കായാലെ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്റീവ് ഗുണങ്ങൾ രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ ആണ് അതായത് മുഖക്കുരു കയറ്റാനും ചർമ്മത്തിലെ അണുബാധകൾ അകറ്റാനും ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മം സ്വന്തമാക്കാനും പാവയ്ക്ക നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ വെയ്റ്റ് ലോസ് ആണ് പാവയ്ക്ക കഴിക്കുന്നതിലൂടെ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാവയ്ക്കയുടെ മറ്റു ഗുണങ്ങളാണ് ബൂസ്റ്റ് യുവർ ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കണ്ണിനും ഇത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ പാവയ്ക്ക കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പാവയ്ക്ക അച്ചാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ പാവയ്ക്ക അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം പാവയ്ക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് പച്ചമുളക് ചെറുതായിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചത് പിന്നെ കറിവേപ്പില പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്നാല് വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉലുവാപ്പൊടി കായപ്പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നല്ലെണ്ണയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിനീഗറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പോൾ പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാമിന് മുകളിൽ ഞാനിവിടെ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അത് ഒത്തിരി ഒന്നും വഴന്നു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വരുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പാവയ്ക്കായിട്ട് കൊടുക്കാം പാവയ്ക്കായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം പാവയ്ക്കായും ചെറുതായിട്ട് വാടി വരുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപൊടി കായപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം പാവയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ഇനി അതൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ഉപ്പും വിനീഗറുമാണ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടതാണെങ്കിലും ഉപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിലേ പാവയ്ക്കയുടെ ആ കയ്പ്പ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക നന്നായിട്ട് വീന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ഉപ്പും വിനീഗറുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് എങ്കിലും പാവയ്ക്കയുടെ കയ്പ്പ് ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു തരി
अब इन रेसीपी एल लाइक षेर कमेंट आदमी चानल का सब्स््रैब